बच्चास कैसे आप लोग सब दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द रेड फाइव टीम एंड टुडे वी आर हेयर टू स्टडी हिस्ट्री हमने क्लास एट की हिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट किया था हाउ वेयर एंड वेन सॉरी हाउ वेन एंड वेयर ठीक है इस चैप्टर का हमने आधे से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर लिया था हमारा सेकेंड लास्ट एक्सप्लेनेशन था सर्वेज के बारे में वाई सर्वेज आर इम्पॉर्टेंट या हिस्ट्री की अदर बुक्स और अदर अकाउंट्स के बाद भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी सर्वेज के थ्रू मिल सकती है जो ब्रिटिशर्स किया करते थे ये सा ये जो अकाउंट ये जो हमारा नया आइडिया है ये जो नया क्रिएशन चला है नया टाइप का ट्रेडिशन सर्वेज का ये हमने ब्रिटिशर्स से मिला है तो आज हम लोग ये देखेंगे हमारा जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर दैट इज वाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेलस देर आर समथिंग जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें नहीं बताती है जैसे कि मैनोस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन आर्कोलॉजिस्ट की डाया डॉक्यूमेंट्रीज है सर्वेज हैं जितने भी ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है थीके? ये सारी चीज़ें हमें इतिहास के बारे में होल एंड होल पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती हमें इतिहास के टर्म्स एंड फैक्ट्स हिस्ट्री के पता उससे चलते हैं लेकिन कुछ अदर भी बेसिक्स रिकॉर्ड्स होती हैं जो सर्वेज रिकॉर्ड नहीं कर पाती अलग अलग ऑफिसर्स के व्यूज से अलग अलग लोगों के हिसाब से तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा आज हम लोग वो देखेंगे कि वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो जानकारी हमें नहीं दे पाती है किस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं मिल पाता ऑफिशियल मतलब हिस्ट्री का जो बेसिक मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन है हैंड रिटर्न जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है तो ये सब चीज़ों से हमें नहीं मिलता नो no डाउट कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है सर्वेज से हमने देखा था कि सर्वेज से हमें मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री के बारे में मिली थी जो ब्रिटिशर्स हर पीरियड ऑफ टाइम पे कन्वे करते थे है ना लेकिन हमने ये देखा कि वो हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सर्वेज नहीं कंडक्ट होते थे वो किसी किसी फील्ड का इन्फॉर्मेशन हमें देती थी है ना तो हमने आज हम लोग वो देखेंगे कि ऐसे कुछ और भी लोग थे हमारे कंट्री के जो भी और हिस्टोरियंस हम कह सकते हैं अदर इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ आवर कंट्री जिन्हें ये लगा कि हमें बाकी चीज़ें भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए उनकी बेसिक से बेसिक चीज़ें उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए इसलिए उन्हें लगा कि ये सारे सोर्सेज जो हम लोग हिस्ट्री में इन्फॉर्मेशन का जो सोर्सेज यूज़ करते हैं वो इनफ नहीं है कुछ अदर रिसोर्सेज भी होने चाहिए इसके जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिसोर्सेज से हट कर हों तो इसलिए उन लोगों ने कुछ अदर रिसोर्सेज निकाले जैसे कि डायरीज ऑफ पीपल लोगों को बहुत अच्छा शौक पहले पहले भी लोग जो डे टू डे लाइफ में काम करते थे या डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी करते थे उसकी डायरी मेंटेन करते थे जहाँ वो जा रहे हैं जिस तरह का खा रहे हैं जो वो देख रहे हैं जो वो सुन रहे हैं जिस तरह का कल्चर वो जी रहे हैं उसकी डे टू डे एक डायरी मेंटेन होती थी तो पहले के ज़माने की लाइफ व्यूज़ और लाइफ डे टू डे लाइफ का एक्टिविटी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन का हमें इतिहास की कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है कैसे उनकी डायरीज के थ्रू डायरीज ऑफ द पीपल सेकेंड है हमारा ऑटोबायोग्राफीज किसी भी राजा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन या किसी भी इंसान के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन किसी भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी आपको मतलब उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसे बेसिक्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं बट वो हिस्ट्री में शायद नहीं मिल पाते उसका नेचर उसके खाने का तरीका द हॉबी द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स दे प्ले द काइंड ऑफ वर्क दे डू किस तरह का अदर वर्कस वो अपने राजा की लाइफ से अलग किस तरह की लाइफ जीता या कोई भी इंपॉर्टेंट अदर पर्सन कोई भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें चाहे वो ब्रिटिश टाइम पीरियड की हो या हमारे मेडिवियल पीरियड की हो तो उनकी लाइफ के बारे में अगर हमें जानना हो तो वो हमें हिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं बता सकते टर्म्स एंड फैक्ट्स वो कौन सी चीज़ें बताती हैं हमें उनके ऊपर लिखी हुई ऑटोबायोग्राफीज बहुत सारे लोगों के ऊपर जो ऑटोबायोग्राफी फॉर एग्जांपल ए पी जे अब्दुल कलाम ए पी जे अब्दुल कलाम को हम लोग उतना ही जानते हैं जितना हमने देखा है मीडिया पे सोर्सेज हमारा मीडिया यूट्यूब न्यूज़ इन सब के थ्रू ए पी जे अब्दुल कलाम को फुल्ली हम कब जानेंगे जब उनके बारे में हमने कोई ऑटोबायोग्राफी उनकी पढ़ी तब हमें पता चला कि ए पी जे अब्दुल कलाम आखिर एक्चुअल में कैसे इंसान थे उनकी क्या हॉबीज थी उन्होंने क्या क्या काम किया अपने लाइफ में कौन कौन से अवार्ड्स जीते कितने तरह के प्रोग्राम्स इन्वेंट किए या उनका थॉट ऑफ माइंड कैसा था है ना तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली ऑटोबायोग्राफीज उनके ऊपर लिखी गई तो सेकंड सोर्स क्या हो सकता है हमारा अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री फैक्ट्स एंड टर्म्स ऑटोबायोग्राफीज थर्ड सोर्स हमारा हो सकता है अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स पिलग्रिम्स अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स का मतलब है बच्चों ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं लाइक बहुत सारे लोग हैं जो हॉली प्लेसेस पे जाते हैं एक यात्रा करते हैं ठीक है 
तो वो आ, हो सकता है कि वो अमरनाथ की यात्रा पे जाए वो शिवालय जाए वो हिमालय जाए बहुत लोग कहाँ हॉली प्लेसेस पे जाते हैं हज करने के लिए वहाँ की आ, लाइफ को देखने के लिए उन्होंने क्या रिलीजियस वाइज चेंजेस देखे कौन से डाइटीज़ को देखा कौन से गॉडेस का क्या मतलब है कौन से गॉडेस किस तरह का पोट्रे करते हैं मतलब कौन सा गॉडेस कौन सा चीज़ को रिप्रजेंट करता है या बहुत सारे लोग हैं जो इस्लामिक वे में भी जाते हैं जो हिंदुज़म में भी जाते हैं तो उस तरह के लोगों को जो हॉली प्लेसेस पे ट्रैवल करते हैं वो जो हमें रिलीजियस वाइज जो इन्फॉर्मेशन देते हैं रिलीजियस वाइज जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम लोग पिलग्रिम्स कहते हैं और ट्रैवलर्स हमें पता ही एक ट्रैवल क्लर्स का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना वहाँ की होने वाली हर एक्टिविटी को एक डॉक्यूमेंट्स की तरह बनाना और उसे फिर वापस पब्लिश करना इससे लोगों को पता चलता है कि एक देश का क्या खाना पीना है वहाँ के लोग कैसे रहते हैं वहाँ की क्या क्या स्पेशीज़ है वहाँ का फॉरेस्ट लाइफ कैसा है वहाँ का डे टू डे लाइफ कैसा है वहाँ की किस तरह की इकोनॉमी है ये बाकी देशों के बारे में हमें कैसे पता चलता है बिकॉज ऑफ द अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स ठीक है ये बहुत ज़्यादा चाइनीज पीपल बहुत करते हैं चाइनीज लोग जो होते हैं और बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ताकि वो एक एक देश से दूसरे देश के ट्रेडिशंस को जान सके वहाँ के लोगों को जान सके ठीक है फोर्थ है हमारा पॉपुलर बुकलेट्स बुकलेट्स बहुत सारे आ, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो कि और भी जगह पर मौजूद नहीं होती तो बुकलेट्स लिखी बहुत सारी जगहों पर बुकलेट्स लिखते हैं लोग ठीक है बुकलेट्स छपती है तो वो छोटे छोटे बुकलेट्स बहुत बड़ी या बहुत कंटेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हर जगह मौजूद नहीं होती है वो वेरीफाइड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कहाँ बुकलेट्स में होती है और हमें बाकी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है अलग कौन से देश में क्या चल रहा है कौन सा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं कौन सी नई पॉलिसी इन्वेंट होने वाली कहाँ कौन मर रहा है कौन जी रहा है ये सब किससे पता चलता है हमें आवर फिफ्थ सोर्स दैट इज न्यूज पेपर्स न्यूज पेपर से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है डे टू डे की ये तो हमें किसी हिस्ट्री बुक से मिलती नहीं ऑब्वियसली कोई हिस्ट्री बुक हमें डे टू डे का इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ठीक है आइडियाज ऑफ लीडर्स पोएट्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स सिक्स है हमारा आइडियाज ऑफ लीडर्स पोएट्स एंड सोशल रिफॉर्म लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं अपनी स्टूडेंट uh, लाइफ में लाइक like, अगर हम क्लास सिक्स और सेवन एट की बात करें तो हम लोग बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश में ऐसे राइटर्स की पोएम्स या स्टोरीज पढ़ते हैं जो उनके द्वारा लिखी गई होती है हमें बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ बहुत सारे मॉरल लेसन्स बताते हैं उनकी लाइफ के बारे में वो क्या सोचते हैं किसी भी आ, का किसी भी चीज़ के बारे में वो क्या सोचते हैं किसी धर्म के बारे में वो क्या सोचते हैं किसी एक कंटेंट के बारे में तो वो लिखते हैं अपनी बातें और हम उन्हें पढ़ते हैं हिंदी में बहुत सारे ऐसे पोएम्स हैं जो बहुत सारे कविकार के द्वारा लिखी गई है और उनका उसमें भावर्थ जो हम लोग उसमें कहते हैं ना कि इस पोए इस आ, आ, कविता का भावर्थ लिखने तो हमें उसके इमोशंस पता चलते हैं तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम वो पोएट क्या सोच रहा था या उन्होंने क्या सोचा उनके दिमाग में क्या चल रहा था बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो बहुत सारा डेवलपमेंट uh, करे थे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव करे थे तो वो ये बदलाव क्या सोच के करते थे अगर हम लोग बात करें सती प्रथा की और अगर हम लोग बात करते राजा राम मोहन रॉय जो हमारे एक सोशल रिफॉर्मर है आप ऑब्वियसली क्लास एट ने इतना तो पता ही होगा कि राजा राम मोहन रॉय वॉज नोन एज द मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया है ना तो वो क्या कर रहे थे वो सती प्रथा उन्होंने क्यों बंद की क्योंकि उनके मेंटालिटी क्या था उनके हिसाब से सती प्रथा इज़ नॉट गुड वो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं वो हमारे वेमेंस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं वो हमारे वेमेंस को बैक करके रखता है हमारे वेमेंस को आगे नहीं बढ़ने देगा और हमारा सोसाइटी हमारा कल्चर हमारा कंट्री डेवलपमेंट तब करेगा जब हमारा जो सोसाइटी है वो मैन और वेमेंस को इक्वली लेके चलेगा तो ये सोशल रिफॉर्मर के बारे में हमें कैसे पता चला इस बात पर पता चला ओके तो हमने सोशल रिफॉर्मर का माइंडसेट जाना पोएट का जाना बहुत सारे लीडर्स हर लीडर अपना अलग अलग टाइप ऑफ कह सकते हो कि अलग अलग तरह की मेंटालिटी से अपने अक्यूज बनाते हैं उनके हिसाब से उनके सारे लोग उनके पीछे खड़े होते हैं अगर हम अपने मंत्रीज की ही बात करें तो हर लीडर का हर पॉलिटिकल लीडर का अलग व्यू होता है एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल लीडर के आइडियाज को कभी भी कंपेयर नहीं करता या दोनों का कभी सिमिलर एक जैसा नहीं होता दोनों दूसरे के अगेंस्ट ही होते हैं तो ये सारी अलग अलग और भी चीज़ें थी अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री फैक्ट्स जो हमें बाकी डे टू डे लाइफ के बारे में किसी के लाइफ के बारे में किसी जगह के बारे में किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है ओके दैट्स ऑल यही थे आप तक अब तक की ये पूरी आपकी लास्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ तक एंड होती है फॉर दिस यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है एंड नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद द क्वेश्चन आंस
तो आप लोग उसे टैकल कर पाओ इफ़ नॉट ज़रूरी नहीं कि मेरा बताया हुआ हर क्वेश्चन आपके एग्जाम से टच करे हम लोग सिर्फ यहाँ पे बेसिक में आप लोग को नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन करूँगी एक एक्टिविटी के टाइप कि आपने क्या पढ़ा आपको समझ आए फर्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद जेम्स ऑफर जेम्स मिल ने एक पूरी की पूरी ये बनाई थी अपनी सेक्ट बनाई थी जहाँ पर उसने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था है ना थ्री पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री को उसने डिवाइड किया था तो जेम्स मिल के प्रियोडेशन में इंडियन हिस्ट्री को जो उसने तीन तरह से बांटा था राजा के राज करने के हिसाब से हिंदू मुस्लिम बुद्धिज्म के ऊपर वो उसमें क्या प्रॉब्लम थी ये आप लोगों को बताना है ठीक है अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन पूछूँ प्रॉब्लम क्या थी सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम कि उसने पीरियड वाइज इंडियन हिस्ट्री को बांटा था विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम पे हिंदू मुस्लिम से ईसाई कई अलग अलग रिलीजियस अलग अलग कास्ट के राजा जो हैं वो वहाँ पर रूल कर रहे थे इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा एक ही तरह के राजा रूल करें ओके द सेकेंड इज सेकेंड क्वेश्चन वाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बचा कर क्यों रखते थे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों चाहते थे प्रिजर्व करना क्यों क्योंकि उनके हिसाब से लगता था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो फर्दर की जनरेशन है वो उनके टर्म्स और पॉलिसीज को जाने पढ़े और इफ पॉसिबल अगर ज़रूरत पड़े इफ़ नीडेड तो हम उस पर डिबेट भी कर सकें और उस पॉलिसी को चेंज कर सकें ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री हु वॉज जेम्स मिल जेम्स मिल कौन था ठीक है आपको ये बताना है कि जेम्स मिल कौन था जेम्स मिल एक फिलोसोफर था एक राइटर था एक इटालियन क्या था ये मुझे नहीं पता यू हैव टू आंसर हु वॉज जेम्स मिल इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन सो आई थिंक आप लोग इस सबसे आंसर कर पाओगे क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट वॉज मिल्स ओपिनियन अबाउट एशियन सोसाइटीज एशियन सोसाइटीज के बारे में मिल्स क्या सोचता था मिल्स का जो सेशन था जो मिल्स का डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स था उसके हिसाब से एशियन सोसाइटीज क्या थी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी फुल्ली तरह से एशियन सोसाइटीज़ डिस्कवर्ड नहीं थी पूरी तरह से डेवलपमेंट मोड में नहीं थी एशियन सोसाइटीज ये था मिल्स का ओपिनियन ना क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इविल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू मिल्स डोमिनेट द इंडियन सोशल लाइफ बिफोर ब्रिटिश कमिंग टू इंडिया ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले ऐसी कौन सी ईविल uh, प्रैक्टिस ऐसी कौन सी प्रथाएं थी हमारे समाज में जो कि ईविल कहलाती हैं जब ब्रिटिशर्स आए तो बहुत सारे पॉलिस बहुत सारे जो ईवल प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी की वो अबॉलिश हुई अबैंडन हुई विच इज़ बिल्कुल सच है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत सारे पॉलिसीज चेंज हुए हमारे समाज में बहुत कुछ जो गलत हो रहा था वो बदला लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से पहले टू थ्री ईवल प्रैक्टिस और वेरी फेमस जो प्रैक्टिस होती थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद बंद भी हुई तो सबसे पहला है उसमें सती प्रथा ठीक है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड री ये सारी चीज़ क्या थी ये सारी ईवल प्रैक्टिस थी जो हमारे समाज में ब्रिटिशर्स के आने के पहले से भी चल रही थी ठीक है नाउ द सिक्स क्वेश्चन वाई डू मेनी हिस्टोरियंस रिफर टू मॉडर्न पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड जो हमारा मॉडर्न पीरियड है उसको बहुत सारे इतिहासकारी कॉलोनियल पीरियड के नाम से क्यों जानते हैं उसे इस तरह का नाम क्यों देते हैं क्यों क्योंकि उनके हिसाब से ये जो टाइम पीरियड था हमारा मॉडर्न पीरियड का इस टाइम तक ब्रिटिशर्स इंडिया आ चुके थे और इंडिया के ऊपर अपना डोमिनेशन अपना कंट्रोल कर लिया था यहाँ की इकनॉमी यहाँ के कस्टम्स यहाँ के ट्रेडिशन यहाँ के हर डिफरेंट एक्ट्स में वो उन्होंने क्या कर लिया था ओवरकम कर लिया था हमें कंट्रोल करने लगे थे तो मॉडर्न पीरियड जैसा हमारे इंडिया में कुछ नहीं चला था जो चल रहा था वो ब्रिटिश एम्पायर टाइम चला था वो सारा इंडिया पूरा डोमिनेट हो रहा था ब्रिटिश के थ्रू इंडिया हर कुछ वो काम कर रहा था जो ब्रिटिशर्स उन्हें कहने के लिए कर रहे थे इवन हमारे ट्रेडिशन को हमारे कल्चर को हमारे एक्टिविटीज़ हमारे वेस्टर्न फॉर्म्स को भी ब्रिटिशर्स ने चेंज किया था इसीलिए इस पीरियड ऑफ टाइम को मॉडर्न पीरियड नहीं कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है ठीक है जब ब्रिटिशर्स आ करके हमारे इंडिया पर कॉलोनाइजेशन कर रहे थे नॉल क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ ब्रिटिश डिवाइड इंडियन हिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है आपको उसे आंसर करना है मैंने आप लोगों को ये बात बताई यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर एट वॉट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच ब्रिटिशर्स डिवाइड इंडिया सॉरी क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज थ्रू विच आवर हिस्टोरियंस नो अबाउट द पास्ट वो आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज बताने हैं ऐसे जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स मतलब आम आदमी अगर हम बोले हिस्टोरियंस पहले के ज़माने के हिस्टोरियंस सारे फैक्ट्स ब्रिटिशर्स जो भी हिस्ट्री के थे वो कैसे जान पाते हैं तो सबसे पहला दो ही तरह का फैक्ट्स है एक है आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स आर्कियोलॉजी और दूसरा हैंड रिटर्न ठीक है 
तो आर्कियोलॉजी में क्या क्या था आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे एक जगह से दूसरे जगह उनका पुराने बिल्डिंग्स पुराने मॉन्यूमेंट्स स्कल्पचर्स इन सब के ऊपर स्टडी करके इतिहास के बारे में जानते थे इवन वो खाने मतलब जानवरों की हड्डियों तक के ऊपर रिसर्च करते थे ताकि वो जान सके कि पहले ज़माने के लोग खाते कैसे थे या किस तरह का खाना खाते थे अगर हैंड रिटर्न के बारे में बात करें तो हैंड रिटर्न हमारा इंस्क्रिप्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट है लिटरल रिसोर्सेज हैं है ना ये सारे रिसोर्सेज क्या हैं ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें हिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं सोर्स बनते हैं हिस्टोरियंस के लिए क्वाइंस इंस्क्रिप्शंस ये सारे आपके आंसर से इन सब को आप लिखिएगा और सबको थोड़े थोड़े टू थ्रू टू थ्री लाइन्स आप सबका डिफाइन कीजिएगा तो समझ आ जाएगा कि हिस्टोरियंस पास के बारे में कैसे जान पाते थे ओके ना क्वेश्चन नंबर टेन वाई वी एसोशिएट डेट विथ हिस्ट्री ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे फर्स्टली मैंने यही एक्सप्लेन किया था वाई वी एसोशिएट डेट्स विथ हिस्ट्री ये हमेशा जरूरी इट्स नॉट पॉसिबल बच्चों की मैं पूरा एक साल किसी काम के लिए उसमें बोल दूँ कि अप्रॉक्स एक साल पहले एक महीना पहले ऐसा कुछ हुआ था इट्स नॉट वो वैलिड डेटा नहीं होगा हमारे लिए कि 2017 में 1948 में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था 1948 फोर्टी एट के इस डेट में ये इंसिडेंट हुआ था हम एक पीरियड डिफाइन कर सकते हैं ठीक है उस काम को करने के लिए और हिस्ट्री इज इन अप्रोप्रिएट हिस्ट्री क्या है इन अप्रोप्रिएट है विदाउट डेट्स हिस्ट्री कभी भी कंप्लीट कंबाइन नहीं होगी अगर हम उसमें डेट इन्वॉल्व नहीं करेंगे एक टाइम एक डेट ने वक्त हम नहीं बता सकते बट वी कैन अप्रोक्सीमेटली डेट तो बता सकते किस टाइम पीरियड पे वो वरना हम पूरा दो पढ़ते रहेंगे दो के दौरान ये हुआ था नहीं अगर हमें ये पता हो कि दो के पाँचवें अगस्त महीने में या सेप्टेम्बर के महीने में ऐसा कुछ हुआ था तो हमें ईजी रहेगा ये जानने में कि अच्छा इस टाइम पीरियड में हिस्ट्री में हमारा कुछ ऐसा टर्न हुआ था ओके ना क्वेश्चन नंबर इलेवन डिफाइन द टर्म हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है आई होप इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर टू हु वेयर कैलीग्राफिस्ट कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं कैलीग्राफिस्ट आर द डॉक्यूमेंट्स राइटर कैलीग्राफिस्ट ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री फैक्ट्स को हिस्ट्री टर्म्स को लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स में ठीक है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्क्राइब्स के बारे में एस सी आर आई बी एस स्क्राइब्स जो होते हैं हमारे ठीक है वाई वेयर सर्वे इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश टाइम ऑफ पीरियड में सर्वे इज इम्पॉर्टेंट क्यों थे क्योंकि हिस्ट्री टाइम पीरियड के जितने भी रिकॉर्ड्स थे हिस्टोरियंस और जो भी आर्कियोलॉजिस्ट कलेक्ट करते थे वो पूरा अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे थे टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही थी और उस टाइम टू टाइम चेंज को बताने के लिए एक जगह पे कंजर्व प्रिजर्व करके रखने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे सर्वेज कंडक्ट करते थे अलग अलग फील्ड में ठीक है वाट और इसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि सर्वेज इम्पॉर्टेंट क्यों थे ताकि वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अलग अलग फील्ड की कलेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट बना सकें क्योंकि हर ज़रूरी नहीं कि एक साल में जो इतिहास हुआ अगले साल भी इतिहास में वही हो आज का इतिहास अगर दो नाइनटीन का हिस्ट्री कुछ और कहता है तो नाइनटीन की हिस्ट्री में कुछ अलग इंसिडेंट हुए तो सर्वेज क्या करता है इसका अलग डेटा निकालेगा इसका अलग डेटा तो सर्वेज से हमें हर ईयर हर वाइज हर फील्ड का अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जो हमें हिस्ट्री बुक्स या हिस्ट्री बुकलेट से नहीं मिल पाता वाई वॉज मिल्स आइडियाज ऑफ हैविंग इंडिया हिस्ट्री इन हिज वे इज नॉट एक्सेप्टेबल इस आंसर को मतलब जो मिल्स का आइडिया था इंडिया को डिवाइड करने का हिस्ट्री में उसने अपने हिसाब से डिवाइड किया था ना मेरे हिसाब से वो केपेबल नहीं है इट्स नॉट राइट लेकिन वो सही क्यों नहीं है आखिर ऐसा क्या किया उस मिल्स ने मिल ने ऐसा कौन सा अपना ओपिनियन डाला जो इंडियन हिस्ट्री को डिवीजन जो उसने किया वो हमारे हिसाब से सही नहीं है आपका होमवर्क है यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाई जस्टिफाई यू आंसर अपने आंसर का जवाब दीजिए एंड बी श्योर मैंने इसे आपको एक्सप्लेन किया है कि मिल्स का आइडिया अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है ठीक है टर्न ऑन योर वीडियोज प्रीवियसली सी द वीडियोज वेरी केयरफुली अपने जितने भी टॉपिक्स है जो एक्सप्लेन किए मैंने उसे अच्छे से देखे एंड आम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन आंसर ओके If not, if you are having any problem, अगर question answer को solve करने में कोई भी problem आती है आपको please feel free. आप comment box में उस question को type कीजिए या मुझे उस question को पूछिए I'll be there to answer your question. Okay? Okay? So that's all for today. यहाँ पर आपकी ये class खत्म होती है I hope आपका ये पूरा chapter ही खत्म होता है class एट का how, when and where ये जो history का chapter है this is over now. ओके डू द क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी सेपरेटली ओके जस्ट डू इट थॉरली अच्छे से लर्न करके पढ़िए एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विथ सिविक्स हम लोग सिविक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके टिल देन इन द इस वीडियोस को देखते रहिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहिए स्टडी करते रहिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों थैंक यू फॉर लिसनिंग मी